ജയ്ക്കാൾ ബിഗ് ഡാഡിയുമായി ഡീൽ ചെയ്യുവാനായി അയാളെ പോലുള്ള ഒരാളെ അയച്ചു മെഹുലും ടീമും ബിഗ് ഡാഡിയെ പിടിക്കുവാനായി നന്നായി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അത് സക്സസ് ആയില്ല ചിയാങ്ങിന്റെ കാലിൽ ബിഗ് ഡാഡി ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ചിയാങ്ങിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു തായ്ലൻഡിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിയാന് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണ് മെഹുലും മാലിയയും സയന്റിസ്റ്റും ഐസിയുവിന് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടർ ഐ സിയുവിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഡോക്ടർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ എമർജൻസി ആയി എ ബി പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് ലോജിക്കൽ ആർമി നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമോ എ ബി പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡിന് ഇവരിൽ ആരിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് എ പോസിറ്റീവോ ബി പോസിറ്റീവോ ഓ പോസിറ്റീവോ ഓ നെഗറ്റീവോ ചിന്തിക്കും ചിന്തിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമന്റ് ആയി പറയും എ ബി പോസിറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് ബ്ലഡും സ്വീകരിക്കാം ചിയാന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായി മെഹുൽ തന്റെ ബ്ലഡ് ദാനം ചെയ്തു ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ സാറ് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ആലിയ നമ്മൾ റെഗുലറായി ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും മെഹുൽ ആലിയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ മെഹുലിന്റെ ഫോണിൽ ഒരു വീഡിയോ വന്നു വീഡിയോ കണ്ട മെഹുൽ ഞെട്ടിപ്പോയി ഒരു ട്രക്കിൽ ആർ ഡി എക്സ് കടത്തുകയാണ് ആർ ഡി എക്സ് എന്നാൽ റോയൽ ഡിമോളിഷൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് അതൊരു എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇത്രയും ആർ ഡി എക്സോ അത് ഈ നഗരം മുഴുവൻ കത്തിച്ചു കളയും മെഹുൽ വീഡിയോ വീണ്ടും നോക്കി എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമോ ആ വീഡിയോ ലണ്ടനിലുള്ളതാണെന്ന് മെഹുലിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് വീഡിയോയുടെ അവസാനം ക്യാമറ ചുറ്റിപ്പോയി അതിൽ ലണ്ടനായി കാണാവുന്നതാണ് ഏത് നമ്പറിൽ നിന്നാണോ വീഡിയോ മെഹുലിന് കിട്ടിയത് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പ്ലസ് സീറോ ടു സീറോയും ഉണ്ട് ഈ കോഡ് ലണ്ടന്റേതാണ് മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് ലണ്ടനിലെ ഡിറ്റക്റ്റീവായ ആൻഡേഴ്സനെ വിളിച്ചു ആൻഡേഴ്സൺ മെഹുലിനോട് പറഞ്ഞു അയാളാണ് ആ വീഡിയോ അയച്ചതെന്ന് ഈ സമയം ബിഗ് ഡാഡി ലണ്ടനിൽ വളരെയധികം ഇല്ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തടയാനായി ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡേഴ്സന് മെഹുലിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണമായിരുന്നു ഐ വിൽ കം ടു ലണ്ടൻ അതിനർത്ഥം മെഹുൽ സർ ലണ്ടനിൽ പോവുകയാണ് ഇത് നല്ല അവസരമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം സർ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കോൾ വന്നിരുന്നു അവൾ ലണ്ടനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കിടന്ന ഉരുളൻ ആലിയ നീയും എന്റെ കൂടെ ലണ്ടനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ ആലിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി നിർത്ത ആലിയ അവിടെ നമ്മൾ വെക്കേഷന് പോവുകയല്ല ഒരു ക്രിമിനലിനെ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് മെഹുൽ ഏജന്റിന്റെ സഹായത്താൽ ലണ്ടനിൽ പോകുവാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ലണ്ടനിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആൻഡേഴ്സൺ മെഹുലിനെ അറിയിച്ചു ബിഗ് ഡാഡി വെബ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇല്ലീഗൽ ജോലികളാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സൈബർ ക്രൈമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മെഹുലിന് ആരുടെ കാര്യമായിരിക്കും ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ലോജിക്കൽ ആർമി മെഹുലിന് ഹാക്കറായ ആദിയാവും ഓർമ്മ വന്നത് ആദ്യം ലണ്ടനിലേക്ക് വരട്ടെ ചിലപ്പോൾ അവന്റെ സഹായവും വേണ്ടിവരും മെഹുൽ ആദിക്ക് വോയിസ് നോട്ട് അയച്ചു സൈന്റിസ്റ്റിനോടും ആദിയോടും ഒപ്പം അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ മെഹുൽ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ചെയ്യാന് ഒരു ലെറ്ററും ഒരു ബൊക്കയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി അതിൽ മെഹുൽ ചിയാങ്ങിന് താങ്ക് യു പറഞ്ഞിരുന്നു ആലിയ ഫ്ലൈറ്റിൽ എയർ ഹോസ്റ്റസിനോട് മാംഗോ ജ്യൂസ് ചോദിച്ചു ഫ്ലൈറ്റിൽ മാംഗോ ജ്യൂസ് അല്ലാതെ എല്ലാ ജ്യൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു ആലിയ വാശി പിടിച്ചു അവൾക്ക് കേവലം മാംഗോ ജ്യൂസ് തന്നെ മതിയത് എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആലിയെ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി ഇത് കേട്ട് മെഹുൽ ചിരിച്ചു പക്ഷേ ആലിയക്ക് എയർ ഹോസ്റ്റസ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഏയ് ഒന്നുമില്ല ആലിയ ഇപ്രാവശ്യം മെഹുലിനോടൊപ്പം സയന്റിസ്റ്റും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആലിയ വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി അപ്പോൾ മെഹുൽ അവളോട് പറഞ്ഞു ആലിയ എയർ ഹോസ്റ്റസ് പറയുകയായിരുന്നു അവൾ തന്റെ കരിയറിൽ ഇത്രയും വാശി പിടിച്ച ഒരു ലേഡിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ ആലിയയുടെ തല ചൂടായി അപ്പോൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആലിയോട് പറഞ്ഞു ആലിയ നീ നിന്റെ തല തണുപ്പിക്ക് ഇനിയും ചൂടായാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ആകും പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സയന്റിസ്റ്റിനും മെഹുലിനും എയർ ഹോസ്റ്റസ് രണ്ട് കപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു മെഹുൽ തനിക്ക് വേണ്ടി കോഫിയും സയന്റിസ്റ്റ് ചായയും ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു ലോജിക്കൽ ആർമി നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമോ എയിലും ബിയിലും ഏതാണ് ചായ എന്നും ഏതാണ് ക
ഇവിടെ ജയ്കോളിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ബിഗ് ഡാഡി ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലണ്ടൻ ഒറ്റയടിക്ക് നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് രാവിലെ ആകും മുൻപ് ആലിയയും സയന്റിസ്റ്റും മെഹുലും ലണ്ടനിലെത്തി ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ആലിയ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു സയന്റിസ്റ്റ് തന്റെ ബാഗ് എടുക്കുവാനായി എഴുന്നേറ്റത് എഴുന്നേൽക്കൂ ആലിയ നമ്മൾ ലണ്ടനിലെത്തി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ വിദേശത്തെത്തി നമ്മളാകും ഇനി രാജാവ് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കാം ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കില്ല എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതും തന്റെ ബാഗ് ആലിയെ ഏൽപ്പിച്ച് മെഹുൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ആലിയ നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം വരാം മെഹുൽ ഒരു സീക്രട്ട് കോൾ വിളിക്കുവാനായി അകത്തേക്ക് പോയി സയന്റിസ്റ്റും തന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആലിയെ ഒന്ന് അറിയാതെ തട്ടി രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ നല്ല വഴക്കായി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആലിയ മൈൻഡ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അല്ല അതിനുശേഷം അവർ മൂന്നു പേരും കൂടി ഒരു സീക്രട്ട് ഹോട്ടലിൽ ചെന്നു ഹാക്കർ ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റിൽ ലണ്ടനിൽ വരുവാനായി റെഡിയായി മെഹുൽ ആൻഡേഷിനെയും തന്റെ സീക്രട്ട് ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു മെഹുലിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആൾക്കാർ മെഹുലിന്റെ ഫോൺ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഹുൽ ആൻഡേഴ്സിന് ഒരു ഇമെയിലാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഇമേജ് നിനക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം മൂന്നു പേർ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നു മൂന്ന് പേരെയും കണ്ടാൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊബൈലിൽ ആൻഡേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുത്ത ഇമേജ് നോക്കി ഇമേജ് കണ്ടിട്ട് പറയുവാൻ കഴിയുമോ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ആരാണ് ആൻഡേഴ്സൺ മെഹുൽ വരച്ച ഇമേജ് ഷൂലേസിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഷൂ ആണ് ആ പാറ്റേണിൽ ഉള്ളത് അതിനർത്ഥം ഇതാണ് ആൻഡേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി രണ്ടു പേർ ആരാണ് മെഹുൽ ആൻഡേഴ്സിന് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ബാക്കിയുള്ള രണ്ടുപേരും ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആളുകളായിരിക്കുമെന്ന് അവർ മെഹുലിന് നേരെ വരികയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മെഹുൽ തന്റെ ഗൺ എടുത്ത് ഫയർ ചെയ്തു ബുള്ളറ്റ് നേരെ പോയി കത്തിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടു അവരുടെ കത്തി താഴെ ഈ അവസരത്തിൽ ആൻഡേഴ്സൺ പുറകിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു ഉയർന്നു ചെന്ന് അവർക്കൊരു കിക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇതെന്താണ് അവർ ആൻഡേഴ്സിനെ കാലിലും കയ്യിലും പിടിച്ച് ദൂരേക്ക് ഇറങ്ങി ആൻഡേഴ്സൺ നേരെ പോയി ഗ്ലാസ് ടേബിളിൽ വന്നു വീണു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇവനൊക്കെ ഫൈറ്റ് എക്സ്പേർട്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവരെ ജീവനോടെ പിടിച്ചാൽ ബിഗ് ഡാഡിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാം മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് ആലിയെ വിളിച്ചു അവൾ ബാത്ത്ബിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഐ ക്യൂ ഗെയിം കളിക്കുകയായിരുന്നു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഐ ക്യൂ കളിച്ചു കളിച്ച് എന്റെ ഐ ക്യൂ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ലോജിക്കൽ ആർമി ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഐ ക്യൂവിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ലെവൽസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഐ ക്യൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ പല കാറ്റഗറിയും ഉണ്ട് അതായത് കള്ളനെ പിടിക്കുക കള്ളനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക ലോജിക്കലി കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അതിൽ റാങ്കിങ് ഉണ്ട് ഐ ക്യൂ വൈസ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയുവാനും കഴിയും ഈ വീഡിയോ കണ്ട ഉടനെ നിങ്ങൾ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഐ ക്യൂ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഐ ക്യൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യട്ടെ ആലിയ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂ എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണം സർ ഞാനിപ്പോൾ കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വരാം സർ മെഹുൽ ആലിയയുടെ ഫൈറ്റ് എക്സ്പേർട്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓ അതാണോ കാര്യം ഞാനിതാ വരുന്നേ ആലിയ പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ് മാറി ബാത്റൂമിലുള്ള അത്രയും ടവലും എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു മെഹുൽ ആ രണ്ടുപേരുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡേഴ്സിനും മെഹുലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് അവരെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ജയ് പച്ചരംഗലി ഞാനിതാ എത്തിപ്പോയി ആലിയ ബാത്ത് ടവലുമായി മൈതാനത്തിൽ ഇറങ്ങി ആലിയ ഒരാളെ ബാത്ത് ടവലിന്റെ സഹായത്താൽ വീഴ്ത്തി പിന്നീട് മറ്റേ ആളുടെ തോളിൽ കയറി പുറകിലൂടെ മുഖത്തെ ടവൽ കെട്ടിവെച്ചു മെഹുൽ അവരെ ഗൺ പോയിന്റിൽ നിർത്തി രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു ആലിയ യു ആർ റിയലി എ ബ്രേക്ക് സർ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അറിയാമോ ഒരിക്കൽ എന്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ആലിയ ആൻഡേഴ്സിനെ തന്റെ പഴയ കഥകളൊക്കെ കേൾപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആലിയ ആൻഡേഴ്സിന് മലയാളം അറിയില്ല അതിനുശേഷം മെഹുൽ ആലിയെ സയന്റിസ്റ്റിന് അടുത്ത് പോയിരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഡിറ്റ
ബിഗ്നാഡിയെ പറ്റി ജീവൻ പോയാൽ പോലും ഒന്നും തന്നെ പറയുവാൻ തയ്യാറായില്ല പെട്ടെന്ന് മെഹുലിന് ഹാക്കർ ആദ്യയുടെ കോൾ വന്നു എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ലണ്ടൻ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാറായി ഇനി ഞാൻ അവിടെ വരണം ആദ്യം നീ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ആലിയെ അയക്കാം മെഹുൽ ആലിയെ വിളിച്ച് ആദ്യ പിക്കപ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആലിയ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുത് ഹോട്ടലിലെ ഒരു ബോഡി ഗാർഡിനെ കൊണ്ട് വേണം പോകാൻ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട സർ ഞാൻ ദേ പോയി ഇത്രയും പറഞ്ഞ ആലിയ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു ഈ പെണ്ണ് ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല മെഹുലും ആൻഡേഴ്സനും ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കുകയായി പെട്ടെന്ന് മെഹുലിന് ഒരു കോൾ വന്നു ഡോക്ടർ സഞ്ജനയുടെ കോൾ മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ സഞ്ജനയുടെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഹലോ ഡോക്ടർ സഞ്ജന ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സഞ്ജന എല്ലാം ശരിയായെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മെഹുലിനോട് ആർക്കോ സംസാരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു സഞ്ജനയോടൊപ്പം ഉള്ളത് വേറെ ആരുമല്ല മുംബൈയിലെ ഫേമസ് ആയ കില്ലർ സോണിയയാണ് മെഹുൽ ഫോണിൽ സോണിയയോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ സോണിയ മെഹുലിനോട് പറഞ്ഞു അവൾ അഞ്ചു വർഷമായി അണ്ടർ വേൾഡിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അവളുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ അവളെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് മെഹുലിനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു വെൽക്കം സോണിയ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ക്രിമിനൽസിനെതിരെ പോരാടും നീയും അതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ബിഗ് ഡാഡിയെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞ മെഹുൽ ആൻഡേഴ്സിനടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി പക്ഷെ അപ്പോഴും ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആൾക്കാർ ഒന്നും പറയാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല മെഹുൽ അവസാനം ആ റൂമിനെ ഡിജിറ്റൽ പാസ്വേഡ് കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഹോട്ടലിൽ സയന്റിസ്റ്റ് പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആലിയെ ഇതുവരെ ആദ്യമായി ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് ആലിയെ വിളിച്ചു പക്ഷെ ആലിയയുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു മെഹുൽ ടെൻഷനായി പോയി അപ്പോൾ മെഹുലിന് മനസ്സിലായി ആദ്യം ആവില്ല വേറെ ആരോ ആണ് തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചതെന്ന് ആ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്ന് ലോജിക്കൽ ആർമി നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമോ മെഹുലിനെ വിളിച്ചത് ആദ്യമല്ല വേറെ ആരോ ആണെന്ന് മെഹുലിന് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ സർ എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ലണ്ടൻ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാറായി ഇനി ഞാൻ അവിടെ വരണം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് അതായത് അയാൾ അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിലാണുള്ളതെന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാവും കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിനർത്ഥം ആദ്യയുടെ സൗണ്ടിൽ വേറെ ആരോ ആണ് മെഹുലിനെ ഫോൺ ചെയ്തതെന്നല്ലേ മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് ആദ്യയെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ മെഹുൽ ആദ്യയോട് ഒരു സേഫ് പ്ലേസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കോൾ കട്ട് ചെയ്തു ആദ്യനർത്ഥം മാലിയ മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാറിന്റെ കീ വാങ്ങി പുറപ്പെട്ടു മെഹുൽ വളരെ സ്പീഡിൽ കാർ ഓടിക്കുകയാണ് ആൻഡേഴ്സൺ മെഹുലിന്റെ പുറകെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് യാത്ര തിരിച്ചു മെഹുൽ ഫുൾ സ്പീഡിൽ കാർ ഓടിക്കുകയാണ് ആലിയയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് യാത്രക്കിടയിൽ മെഹുൽ സയന്റിസ്റ്റിന് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു സയന്റിസ്റ്റ് ആലിയെ പറ്റി ഒരു വിവരവുമില്ല താങ്കൾ ഹോട്ടലിന് പുറത്തിറങ്ങരുത് ഈ ആലിയെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മെഹുൽ എയർപോർട്ടിലെത്തി ആലിയെ സെർച്ച് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ആലിയെ കണ്ടതേയില്ല മെഹുൽ വളരെ അധികം ടെൻഷനായി വരുന്ന വഴിക്ക് മെഹുൽ ഡോക്ടർ സഞ്ജനയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതാണ് ഫുൾ ടീമോടുകൂടി സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് മെഹുൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുമായി സംസാരിച്ച് സി സി ടി വി ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ആലിയ എയർപോർട്ടിനുള്ളിൽ വന്നതേയില്ല അപ്പോൾ മെഹുലിന്റെ ശ്രദ്ധ എയർപോർട്ടിലെ ക്യാന്റീനിൽ പറഞ്ഞു അവിടെ മൂന്ന് പേർ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പുറകുവശമാണ് മെഹുലിനെ കാണുവാൻ കഴിയുക ലോജിക്കൽ ആർമി നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഹുൽ ക്യാന്റീനിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് അവിടെയുള്ളത് എന്താണ് ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആദ്യ പോലെയുണ്ട് മെഹുൽ പുറകെ ചെന്ന് ആദ്യ ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹാക്കർ ആദി കൂൾ കോള കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് ആദിക്ക് കൈ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആലിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട സർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആലിയയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കാം ആദി തന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആലിയയുടെ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഗാർഡനിലാണ് മെഹുലും ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ആ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി ഗ
അവളുടെ മുടിയിൽ ഒരു ടൈം ബോംബും കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റിന് ശേഷം ആ ടൈം ബോംബ് പൊട്ടും ആലിയെയും അതിനൊപ്പം ബ്ലാസ്റ്റ് ആവും ആദി പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദി ഒരു മിനിറ്റിൽ ആലിയയുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സർ ആലിയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് എല്ലാവരും ആ ലൊക്കേഷൻ അടുത്തേക്ക് പോകും പക്ഷേ ആ ടൈം ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മെഹുൽ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടു സമയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആലിയെ എന്നേക്കുമായി മെഹുലിന് നഷ്ടപ്പെടും സർ ആലിയെ ഇവിടെ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻഡേഷിന് അടുത്തുള്ള വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ എന്തോ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് മൈ ഗോട്ട് അത് ആലിയാണ് പെട്ടെന്ന് പോകാം എല്ലാവരും ഫുൾ സ്പീഡിൽ ആലിയയുടെ അടുത്തെത്തി ഇനി ടൈം ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ കേവലം ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ജയ്ക്കാൾ ആലിയയുടെ തലയിൽ ഇളക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ടൈം ബോംബ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മെഹുലും മാദിയും മാൻഡേഷനും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പകച്ചു നിന്നു ഇനി കേവലം നാൽപ്പത് സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ ആലിയയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വരുവാൻ തുടങ്ങി ആലിയയുടെ മുൻപിൽ മെഹുൽ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് ടേപ്പ് മാറ്റി എന്നെ രക്ഷിക്കൂ സാർ എനിക്കും മരിക്കണ്ട ആലിയ കരച്ചിൽ നിർത്ത് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം ഇനി കേവലം ഇരുപത് സെക്കൻഡേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മെഹുൽ ഒരു നീണ്ട ശ്വാസം എടുത്തു എന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മെഹുലിന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ലോജിക്കൽ ആർമി മെഹുൽ ആലിയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ ആലിയയുടെ മുടി മുറിച്ചു മാറ്റും അപ്പോൾ മുടിയോടൊപ്പം ബോംബും എടുക്കാനാകും മെഹുൽ സമയം കളയാതെ കത്തിയെടുത്തു സോറി ആലിയ മെഹുൽ ആലിയുടെ മുടി മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ടൈം ബോംബ് ആലിയയുടെ മുടിയോടൊപ്പം വന്നു പെട്ടെന്ന് മെഹുൽ ജനലിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു ആലിയ ഉറക്കെ ഉറക്കെ കരയുവാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ടിട്ട് ആൻഡേഴ്സിനും ആദിക്കും ചിരി വന്നു ഷീസ് വെരി ഫണി മുംബൈ മുഴുവൻ ആലിയുടെ പേര് പ്രസിദ്ധമാണ് ആലിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിമിനൽസിന്റെ പാന്റ് വരെ നനഞ്ഞു പോകുന്നു ആലിയ ഒറ്റയ്ക്ക് വലിയ വലിയ കേസുകൾ വരെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ പറ്റി പ്രശംസിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ ആലിയയുടെ കരച്ചിൽ നിന്നു എന്നിട്ട് പ്രൗഢയായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുവാൻ തുടങ്ങി വഴിയിൽ വെച്ച് സോണിയയുടെ കോൾ മെഹുലിന് വന്നു ബിഗ് ഡാഡിയുടെ പ്ലാൻ ആർ ഡി എക്സ് വെച്ച് ലണ്ടൻ ഐയെ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇന്ന് രാത്രി അതിൽ ആർ ഡി എക്സ് വെക്കുവാൻ ആളിറങ്ങും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻ നശിപ്പിക്കണം ഹോട്ടലിലെത്തി മെഹുലും കൂട്ടരും ഒരു മാപ്പ് വെച്ച് ലണ്ടൻ ഐയുടെ ഓരോ ഓരോ കോണും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ആലിയ നീ ലണ്ടൻ ഐയുടെ അടുത്തുള്ള ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വരണം മുഴുവൻ ടീമും നൈറ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ള ഡ്രസ് ഇട്ട് റെഡിയായി ആലിയ ലോങ് കട്ടാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് സയന്റിസ്റ്റിനെയും കാണുവാൻ ഹീറോ പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ലണ്ടൻ ഐയിലെത്തി അവിടെ നൈറ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിൽ ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ് ആലിയ ഫ്ലൈങ് കണ്ണുമായി മുകളിലേക്ക് പോയി ആലിയയുടെ ലോങ് ഗൗൺ കാറ്റിലുലയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോയെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു ആലിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറി നാല് പാട് നോക്കി മെഹുലിന് ഫോൺ ചെയ്തു ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല സർ മെഹുലിന്റെ മുഴുവൻ ടീമും നാല് പാടും സെർച്ച് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് മെഹുലിന്റെ ശ്രദ്ധ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൽ പതിച്ചു ഇയാൾ യഥാർത്ഥ സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് മെഹുൽ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനോട് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ മെഹുലിന് ഒരു തള്ളു തള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ഓട്ടത്തിനിടയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റിമോട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തി പിന്നെ എന്താവാന മെഹുലും കൂട്ടരും വരുന്നതിന് മുൻപ് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ആൾക്കാർ നാല് പാടും ആർ ഡി എക്സ് വെച്ചിരുന്നു ശരിക്കും സോണിയ മെഹുലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നോ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും മെഹുലും ടീമും ലണ്ടനെ രക്ഷിക്കുമോ കാണാം നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ